ഒരു സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീനൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സമയമായല്ലോ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എന്തെല്ലോ ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് റൂട്ടീനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെ അതിപ്പോൾ ചെയ്യുക ക്ലെൻസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഹലോ മൈ ലവ്ലീസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ പേര് അഭിന ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന അതേ ഡൗട്ട്സ് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ടോണറിനെ പറ്റി അറിയുമ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡിലും കുറേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡൗട്ട്സ് വന്നിരുന്നു ലൈക്ക് ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് തരുക ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തി അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ഫേസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആക്ച്വലി മാജിക്കൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ മുന്നേ സഫർ ചെയ്ത് കുറെ സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ എനിക്ക് മാറിക്കിട്ടി കുറെ പിംപിൾസ് ഒക്കെ എനിക്ക് നല്ലോണം വരുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ അതൊക്കെ എനിക്ക് മാറിക്കിട്ടി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ടോണർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ എന്ത് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇസ് ദർ എനി പ്രോബ്ലം യൂസിങ് എ ടോണർ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ ല്ല ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീനിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ക്ലെൻസിങ് ആണ് ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫേസിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഡോട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഫേസിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലെൻസിങ് എപ്പോഴും രാവിലെയും ചെയ്യുക രാത്രിയും ചെയ്യുക അത് എന്തിനാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ ഡോട്ട് ഡസ്റ്റ് ഓയിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റപാട് ക്ലെൻസർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫേസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഫുൾ ഡേ വർക്ക് ആണ് കഴിഞ്ഞത് അല്ലെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കുറെ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡോട്ട് ആ ഒരു ഡേയിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫേസിന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാത്രി എന്തായാലും ക്ലെൻസർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്ലെൻസിങ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടോണിങ് ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നല്ലേ ടോണിങ് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലെൻസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് റിമൂവർ വെച്ച് മേക്കപ്പ് റിമൂവും ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഫേസിൽ ഒരു ചെറിയ ഫിലമെന്റ് ഓഫ് ഡോട്ട് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലും കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോണർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫേസിലുള്ള ആ സ്മോൾ ഫിലമെന്റ് ഓഫ് ഡോട്ട് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് പോകുന്നതാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ആ സ്കിൻ നമ്മളുടെ ഫേസിൽ കുറെ പോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പോഴ്സിനകത്തൊക്കെ ഡസ്റ്റും ഡോട്ടൊക്കെ ക്ലോക്ക് ചെയ്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്നെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മുഖക്കുരു കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ടോണർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ്ലി എന്തുകൊണ്ട് ടോണർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫേസിൽ ഒരു പി എച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അത് നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഫേസിലുള്ള സ്കിൻ മോർ ഓഫ് ആസിഡിക് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കൂടുതലും ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൽ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടോണർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഫേസിലുള്ള പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ്ലി ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫേസിൽ കൂടുതൽ റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ടോണേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒരു വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുക
അപ്പോൾ അമ്മയും പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി നിൻ്റെ ഫേസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നല്ല രസം ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഈ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൂട്ടീൻ കാരണമായിരിക്കണം മോസ്റ്റ്ലി എൻ്റെ ഫേസിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഞാൻ അത് ഫോളോ ചെയ്യാതിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫേസിൽ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ ആ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴും ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കുറച്ചൊരു ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ഫീലിങ്ങും ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സ്കിന്നിന് എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് അതിന് ഹാർഷായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു ഫീലിങ്ങും കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഫേസിൻ്റെ പി എച്ച് ബാലൻസ് ഡോട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പോൾസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കൂടെ ടോണർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയോ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മളുടെ പിംപിൾസിനെയാണ് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക പിംപിൾസ് വരാനുള്ള സാധ്യത നമ്മളുടെ ഫേസിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഈ ടോണർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഡസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഈ പോർസിനകത്തുള്ള ഡസ്റ്റും ഡോട്ടും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഫേസിൽ മെയിൻലി ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കി കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ പിംപിൾസ് റിഡ്യൂസ് ആണെന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടോണർ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലെൻസിങ്ങിന് ശേഷമാണ് ക്ലെൻസർ ടോണർ മോയ്സ്ചറൈസർ ഈ മൂന്ന് ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റൂട്ടീൻ ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടോണറിന് ശേഷം എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എസെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സീറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡൗട്ടും ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോണർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം കഴുകി കളയണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടോണർ വാഷ് ചെയ്ത് കളയണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഒരിക്കലും കളയരുത് എന്നാണ് നമ്മളൊരു കോട്ടൺ ബോൾ എടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ടോണർ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഫേസിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോട്ടൺ ബോളിൽ കുറേ തരം ഡേർട്ട് കാണാൻ പറ്റും നാച്ചുറലായിട്ട് അല്ലാത്ത ബാക്കി നമ്മൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ടോണേഴ്സ് ഒരിക്കലും വാഷ് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊരു ക്ലെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യണം ഫേസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടോണർ അവിടെ കിടന്ന് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്കിൻ ടൈപ്പ് അത് ഡിഫർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്കൊക്കെ ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രൈ ആവും ഒരിക്കലും ആ അപ്ലൈ ചെയ്ത ടോണറിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസറോ വേറെ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വിടുക എപ്പോഴും ടോണർ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളൊരു മോയ്സ്ചറൈസറോ സൺസ്ക്രീനോ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ക്ലെൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തായാലും ടോണർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വെക്കുക ടോണർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ടോണർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക ടോണർ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീനിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വരുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് മൊത്തമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നത് ആൻഡ് ടു ബി വെരി ജെനുവിൻ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് ശരിക്കും ടോണർ നല്ല റിസൾട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടായ ടൈംലി ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ആ ഒരു റൂട്ടീൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായാലും ഒരു സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല ബെനിഫിറ്റ്സ് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഏർലി ആയിട്ടുള്ള റിങ്കിൾസ് ഫൈൻ ലൈൻസ് ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കറണ്ട്